好了，就送到这儿吧。你还要上班呢，我自己回去可以了。我看我还是送你回去吧。不用了，你刚才检查过了，我好好的，什么问题都没有。要是我不把你安安全全的送到你家，我可不放心的。你不会把我当成是迷路的小孩吧？哎，真拿你没办法。你现在总算知道我难搞了吧？所以以后你都得听我的。葛涛上过去，哎，好好，谢谢你啊。医生说叶红晕倒了，在医院抢救呢。啊，该不会有什么危险吧？马上去，快走。情况非常严重，必须马上住院治疗。谢谢医院的及时抢救。至于住院治疗，我看我们回上海，那儿可能更方便一些。好吧，我们尊重病人家属的意见。上海方面，我已经联系好，他们马上派救护车过来。好，这样我们就放心了。那好吧。谢谢张医生。哎，应该的，应该的，谢谢。你现在身体太虚弱了，你看你现在瘦成什么样子了？嗯，再吃一口。嗯，哎，这才乖嘛、嗯。妈，爸呢？医生找他谈话去了。嗯，你现在要安心养病啊，不能太激动，情绪呢要稳定。嗯，啊，放心吧，爸妈。你找了上海最好的一家医院，不管花多少钱，我们都要把你的病治好。妈，我真是太任性了。其实啊，爸妈平时工作太忙了，真的对你关心不够。这次你离家出走，爸妈真的好担心呐、啊。我知道，可是当我知道自己的病的时候。
我不知道该怎么跟你说，我怕你们会难过，所以我才想一个人静一静。而且我也怕葛涛会担心我。妈，怎么了？以后，你不要再提你的葛涛。也不许你再见他。为什么？别问他。妈，你是不是知道什么没有告诉我？这次你离家出走，我们到处都找不到你。你爸爸给葛涛打电话，接电话的是个女的，她说怎么都叫不醒葛涛。你说这深更半夜的。会的，葛涛他不是对不起我。傻孩子，他到杭州根本不是去找你，他是去追别的女孩子。好了，一红，你现在什么都不要想，好吗？你关键是要安心养。只会让你更伤心，把他忘了，忘了吧，妈，不会的，葛涛他不会对不起我的妈，你说的不是真的，葛涛他不会对不起我的妈，他不会的。情况呢就是这样，由于病人的情绪波动过大，病情迅速恶化，如果不进行有效的治疗，情况很危险。医生，赶快吃吧，花多少钱我们都愿意。这还不是钱的问题，你们应该了解，目前治疗白血病最有效的方法就是骨髓移植，也就是要找到相配的骨髓捐献者。可这件事的难度太大了，我知道。目前是不是很难找到相配的供体？不是很难，目前根本就没有。我们已经查找了所有骨髓捐献者的资料，都没有发现相配的供体。医生，想想办法吧，再想想办法。你们的心情我是理解的，作为医生，我当然会尽最大的努力。可是，医生，还有没有别的治疗方法？要找到相配的供体，也不是绝对没可能。这绝对需要时间，可根据病人目前的情况看，我想他支持不了一个月了。还不到一个月。你别着急，医生，我是病人的父亲，能不能用我的骨髓？一般来说，有血缘关系的亲属相配的可能性要大得多，但从临床来说，真正相配成功的还是极少。不管成不成。我都要试一试，用我的吧，我是病人的母亲，只要能救女儿，我什么都愿意。既然二位都同意，就试试吧。谢谢，医生，谢谢你。不过，你们一定要有思想准备，成功的希望不会很大。那我们也要试一试，一定要试。要离开断桥的话，是什么意思？到现在都没有任何的消息。我在想，我是不是该回上海去了？难道你真的要回去吗？上次在上海的时候，宁红她妈妈对我的感觉很奇怪，说的话也让我莫名其妙。真的想回去问他，是不是误会我什么？我是不是再也见不到你了？也没觉得。电台里还是不希望我走，真不知道下一步该怎么办。
有一句话，我一直想跟你说。你难道就不会把我当成真正的雪莉吗？什么意思？啊？我知道你明白的。我不要做别人的影子。我是雪莉。再说了好吗？其实我也明白，你之所以和我在一起，是因为我像面孔，你在我的身上看见了他的影子。啊，不对，是从我这个影子上看到了映红。说什么影子不影子呢？你都把我说糊涂了。再说一遍，我是雪姨，不是影红，我不愿意成为影子。这些话我已经在心里藏了好久，如果不说出来，我一定会很难受的。对不起，雪姨，我承认，有很多时候，我真的是把你当成影红。我知道，我虽然不是故意这么做，可是我还是会伤害到你。你能明白就好。我真的很傻，不管你跟映红有多像，我从你身上感受到了映红，跟他本人根本就是两回事。我跟你每天在一起，我真的很开心，心里面很充实，有一种喜悦。葛涛，你说的是真的吗？那你不走了，我们就可以在一起了。许姨，我看你误会我的意思了，我是说，我永远。都只会把你当成是我最好的朋友。我懂了，葛涛。是我这个人太会幻想。从听你的节目那一天起，我就开始幻想。我告诉自己，雪姨，这是不可能的事情，你别痴心妄想。是做不到，我是一厢情愿，又难以自拔，我可以怪谁呢？对不起，不要，我不要听你说对不起。别这样好吗？你不是说要回上海吗？你现在就回就好了。检查照片的时候，我就明白，我们是再也不可能在一起了。我也早就死了那个心。我唯一的希望，就是雪姨能够平平安安，有个美满幸福的将来。你是不是觉得我很自私？我让雪姨去救映红的命？我没那么想，他们俩都是你的孩子，你这个做父亲的。哪能看着自个儿的女儿去死啊？这两个孩子都是我心上的肉，你能这样理解我，我还说什么？其实你这样做也不容易，我们毕竟瞒了二十年，现在要把这件事情说出来，董倩也饶不了你，还有你的名誉和地位。这些我都想过，对我来说。我的家庭肯定是完了，我的名誉地位也完了，我将遭到社会舆论的谴责
，要是董倩倩何大明揪住我不放，我也可能进大牢。什么董事长、总经理呀、啊，我苦苦奋斗得来的东西，马上就没有了。可是我没有别的选择，我不能眼看着我的女儿在我眼前死去，我一定要救活她。我可以什么都不要，我不能失去应红。可你为雪姨想过吗？她实在是太可怜了，她没有得到过一天你给她的幸福，现在又要面对自己的身世，她是个私生女。你看这样行吗？我们先不告诉雪姨真相，让她给我回上海做个化验。我们已经瞒了她二十年。还要瞒他到什么时候？再说，他现在喜欢上了葛涛，就是映红的男朋友。这件事情他迟早会知道。真到了那一天，我这个当妈的，怎么跟他交代呀？你是说雪姨认识葛涛？那他会不会知道映红的事情？这还不太清楚。可我听雪姨说起过映红。这件事情。再也不能瞒着雪姨了。要是雪姨不跟我回上海，映红就一点好脸色都没有，一点都没有。风尘仆仆，别急啊，会有办法，会有办法，我们肯定会有办法，会有办法，会有办法。今天我无论如何要把话说清楚。都到这种时候了，我一定要跟雪姨相认。告诉我，他是谁？妈，你说话呀！你快点告诉我，你跟他是什么关系？无论你做过什么，我都不会怪你。我只要知道事情的真相就够了。雪姨，他是你的亲生父亲。
盼着有一天能站在你的面前，作为父亲叫你一声学医。可是，这五年都到哪里去了？为什么你要到今天才来找我？我是来请你原谅。要我原谅什么？我和你妈妈相爱的时候。已经有了家庭了。那个时候，我和你妈妈是真心相爱。可是，我们不能在一起，因为我不能离婚。你妈妈又怀上了你。不是，不是，我是个私生女，对不对？在法律上，你是有过一个父亲，可是他跟你没有血缘关系。而且跟你妈结婚不到一年就离婚，这个也是，你说，这些事都过去，当时我们也是为了你，你的身世，你妈妈一直没有告诉你，就是怕你伤心血医。我不要你叫我血医，我不是你女儿，你听到没有？
，找我什么事？啊？这事我已经想了好几天了，本来早就想来找你了，可是……文秀，平常你都跟我有话直说的，今天怎么搞的？你是不是喜欢上别的女孩子了？你说什么？说实话，上次你跟我说的那个女孩，你们现在经常在一起，对不对？你说雪姨，对啊，我们是经常在一起，怎么了？原来都是真的，你怎么可以这样子呢？他让我失望了，我跟着你从上海到杭州，是为了帮助你找英红。我以为你一个人经受不起这个打击，你倒好，英红没有找到，你就已经把他撇到了脑后。文秀，你误会我了。怎么误会啊？你现在不光是对不起英红，你也对不起我，实在是让我太失望了。文秀，文秀。你怎么了，葛涛？你能不能能不能抱紧我？我好冷啊！文秀，葛涛，快抱紧我，快点抱紧我！我好冷，我真的好冷，快抱紧我！没事，我在啊。来，有什么进来再说嘛。这边冷。来先喝点热水。不，我想喝酒。啊。你这儿有酒吗？不好意思，突然想喝酒。你可不可以帮我弄点酒？好吧。身上流动我的血，你们，你们本来就不应该把我生出来，我也不应该来到这个世界上，我是什么呀？我不过是被人抛弃的私生女。是妈妈做的，是妈妈做的。<笑>哎现在你也明白了吧？我爸爸的失踪之女，不光是个天大的秘密，他还是个骗局，骗局。真没想到，你的身世竟然这么复杂。唉，我算是找到答案了。葛涛，你怎么不为我高兴？别喝那么多了，你醉了。喝酒真好，怎么我以前就没有发现呢？如果早点发现的话，我就会和你
和你一起喝个痛快。你别这么难过了，好不好？我很傻，说是不是？我还我还打电话给你说要找到我的爸爸。自从我懂事那一刻开始。我就在想，为什么别人都有爸爸，就我没有呢？这么多年，我多少次在梦里想象我爸爸的样子，想象他的职业，我甚至都想过，他是一个罪犯。妈妈每个月的失踪，其实是去牢里探望他。于是。我就对自己这样说：只要他回来，不管他做过什么，我都可以原谅他，可以叫他一声爸爸。薰姨，你就让我说下去吧。如果你不让我说，我会受不了的。说我该怎么办，葛涛？我就算是想的再多再多，也想不到自己竟然是，竟然是他的私生女。你听他说的多好啊！他说，他对不起我。如果，如果是这样的话。他为什么到现在才来认我呢？你说，他到底有没有想过，没有爸爸的我，这些年是怎么过来的？本来我还有个梦，现在梦醒了。别再难过了，你就想想你妈妈嘛，她才不容易呢。所以，所以我才恨死她。这个害了我妈妈的男人，他，他想要我认他，这是不可能的。雪姨，你别再喝了，你放开我。反正我从小就是一个没有人要的人，你还管我干嘛呢？雪姨，葛涛，你说，你说我该怎么办？我该怎么办呢？会不会连你都不管我了？心里面很苦，把所有的委屈都哭出来吧。来失去你的消息，现在你在哪里？谁在陪伴你？代替我放心吧，我不会再让你受到伤害的。我的心是否该在原地等你？还是要学习去忘记？回忆那么甜蜜。所以那么伤心。
你就伤了心，划过我生命。漫长的美丽，消失不留一点痕迹，只留下。没事，他昨晚喝多了。快回家。来，小心点。来，当心。葛涛，谢谢你。那你休息吧，我先回去了。第一阶段的化疗呢，效果不是太明显。现在我们准备进行第二阶段的化疗。由于病人入院的时候已经是晚期，体质非常虚弱，免疫力极差，所以。风险还是比较大，当然，这也是没办法的办法，随时有可能出现并发症，所以我们希望家属还得有心理准备。如果你们没什么意见，我们就按这个方案进行了。我不想吃了吗？哎呀，这怎么行？你身子那么虚啊！再吃两口。宁红，感觉怎么样？好多了。你不说，你去想办法吧。办法想好了吧？妈，我不说。我只是看在女儿的面上，不跟你算这笔账。但是我们俩的事儿，没有完。先不说这些好不好？我想和宁红单独谈谈。不行。身体这么虚弱，你不能再伤了。怎么不行？宁红也是我的女儿。你还知道你是父亲？好了，你们不要再吵了。宁红，别哭，妈不好。妈好好，你身子骨要紧。妈不说了啊，妈不说了。我就想跟你说几句心里话。你是不是挺恨爸？我想问你，爸，你是不是很爱那个女人？我知道你一直没有原谅我，在你眼里，爸爸就是一个不道德的伪君子。你是好孩子，爸感激你。我会尽一切的努力，让你早日康复。我恐怕等不到那天了吧？不会，爸爸正在想办法，正在想办法。爸，嗯，有件事我想请你帮忙。什么事？我想请你帮我去找葛涛。我想再见他最后一面。我看到你跟妈这样，我才发现，如果有些话我不说，我一定会觉得很遗憾。我不管他现在爱不爱我，我想跟他见最后一面。我怕他在伤你的心，他在刺激你。我不想像你。不想像你一样以后遗憾。好，我去找他。爸，你对妈
望好一点。我知道他受的伤害很大。原谅妈妈吧，妈真该死，我怎么会打你呢？你长这么大，我没有动过你一个手指头。妈，是我不该说那种气你的话，是我不对，我应该先跟你道歉。妈这辈子是自作自受，可我不能让你跟着我受苦。大成人，这些年来你吃的苦，你受的罪，我心里比谁都清楚。妈，你是为了我，我再也不会让你伤心了，妈。好孩子，妈让你受苦了。谢谢你。不客气。吴父，是你啊！我想找你谈谈。好，宁晨的情况就是这样。他是知道自己得了白血病，不愿连累你。这才脱离你。你怎么这么笨呢？他跟我说是贫血，我就相信。我早就该猜到了，我早就应该带他去医院的。你不用这么对自己、啊。我这个做父亲的对他的病情一点都不知道，我才没有尽到责任。不行。你要去哪儿？我要去找他，我必须马上见到他。你先坐下，我还有话跟你说。坐下。你知道我是谁吗？我不知道你这句话什么意思。你不就是映红的父亲吗？我不光是映红的父亲，我还是雪姨的父亲。什么？你是雪姨的父亲？我想，雪姨都告诉你了，她的亲生父亲来认她。他是跟我说过，只是。他没有跟我说你就是，我还没有来得及告诉雪姨他和影红的关系。他们两个是姐妹，怪不得，我总觉得他们两个好像有什么关系似的。影红的病现在非常危险，随时都有生命危险。最有效的办法就是找到相配的骨髓，可到现在还是没有找到。伯父，难道真的一点希望都没了吗？医生说，如果是兄弟姐妹，相配的可能性比较大。你是想让雪姨？现在只有雪姨有可能救应红的命，她是应红活下去的唯一希望。我明白了，你跟雪姨相认，就是希望她能够去救应红。我也是迫不得已。现在雪姨连我这个亲生父亲都不认，如果让她去救应红，她可能不会同意。所以我想请你去说服雪姨。可是，你先不要告诉雪姨他和应红的关系。人命关天，我真的没有别的办法了。葛涛，你如果还爱应红的话，不用说了。为了应红，我什么事情都愿意去做。我马上让雪姨跟我去一趟上海吧。谢谢你，你要记住，千万不要再刺激他。
，我明白。葛涛，你刚才说你已经找到女朋友。对。那她现在在哪里呀、啊？她生病了，现在在上海的医院里。她要紧吗？很危险，她得了白血病。白血病？她一直这样避开我。就是不想让我知道真相，葛涛。我知道你很难过，你这样千辛万苦才找到了他，但却是这样的结果，这也太残酷了。徐毅，我要马上去上海，我一定要见到他。你是来向我道别的。我来是要跟你，葛涛，你赶快去见他吧。这个时候他最需要你了，你快点去吧。难道你还有什么话要说吗？我是想让你跟我一块去。我一块去。嗯。这个不太好吧？你是去看你的女朋友，我去干嘛？我想你们两个认识一下。你们两个有那么多共同点，搞不好会有什么缘分呢、啊？许姨，我这种想法会不会有些荒唐？对不起，你不要怪我。我当了他这么长时间的替身和影子，我当然希望能够见到他，看看他到底是个什么样的人，能让你这么想念，也好让我死心。见到我会怎么样？葛涛，不管叶红的病情有多么严重，你都要挺住，因为你的情绪会对他产生很大的影响。你放心吧，叶红他这么爱你，有你在他身边，他一定会好起来的。徐毅，如果有一天我伤害了你，你会恨我吗？我说什么呀？你怎么会伤害我呢？我是说万一，如果真有这个万一，那肯定也不是你故意的，所以我就原谅你吧。你太善良了。其实，别说这些了，你怎么把自己搞得像个坏人一样？要是再犯，可就得加重处罚了啊！好，好，好，不敢了，不敢了，走吧，谢谢啊。妈，怎么那么久？哎呀，马上就回来了，别着急啊。嗯，然后，爸，葛涛呢？啊，你别急，他去买点东西，马上就来啊。爸，你告诉他了没有？
，告诉他了。妈，他会不会不来了？去妻子掏钱，他就来了。啊，怎么那么绝望？哎呀，快来快来！一壶，一壶，哥涛，哥涛，一壶，我终于找到你了。我以为我这辈子都找不到你。雪姨，是我杭州的朋友。雪姨，你过来。一红，你好，葛涛经常跟我说起你。今天，我终于见到你了。一红，你怎么这么傻？你不需要隐瞒我的。你为什么要带他来？你带他来干什么？是你的新女朋友，对不对？啊，我都看到了，你们在电台好亲热，你还唱歌给他听，你为什么要带他来看我？一红，那天接电话的是不是你啊？啊，你勾引葛涛，现在又来气应红，你太过分了。我没有，我真的没有。不是这样子的，你们都误会了，根本就不关雪姨的事。一红，你听我说。事情不是这样的，一红。你先别走，应红，你跟爸给你解释。杨红军，你认识他？我，我认识他。怎么认识这姑娘的？我来告诉你啊！你别胡说八道，得了吧，杨红芝，你这把我送进去，还想怎么样？老子就出来！何大民，你到底想说什么？哎呀，我想说一个天大的秘密。就你，你能说出什么天大的秘密？哎，我说弟妹啊，你是天底下最傻、最自以为是的人。你让杨红芝骗你了二十多年，你还蒙在鼓里呢？大明，你给我闭嘴，给我出去！你让他说。我告诉你吧，这个叫雪姨的姑娘，就是杨红芝跟柳杰的女儿。她是杨红芝跟柳杰的女儿。没错。杨红芝是不是当时告诉你，跟柳杰分手了？他没告诉你跟柳杰怀孕的事儿吗？你是怎么知道的？杨红芝为了女儿一个合法的身份，特意安排了我跟柳杰结婚的，所以我就成了唯一知道这个秘密的人了。杨红芝，这是真的吗？你没问你咋说呀？妈，何大人。你非要把我搞得家破人亡，你才肯罢休是不是？雪姨，杨红芝是你的亲生父亲，没错。可我也当过你爸爸，你能
都不认我呀？我根本就不认识你，你不要碰我！哎呀，我这个父亲比他强多了，他给你什么了？什么都没有啊！要是没有我，你还是个私生女呢。军医，跟他，跟他，跟他。我本想二十多年了，这想跟你还是发生了，真是对不起。玉红睡了，今天我陪她，你回去吧。我想，还是想想办法，怎么样救映红吧。一直都最信任你，把什么话都跟你说。你不知道就算了，可你明知道还故意骗我去上海。是，我是骗了你。为什么？难道就是要让我认映红这个姐姐吗？事到如今，我也不隐瞒你了。现在能帮映红的，就只有你了。你说什么？我能帮他什么？你应该明白的，你和映红是亲姐妹。可他，难道你，你是让我为映红捐献骨髓？
我不就是一个私生女吗？雪姨，我不是这个意思。葛涛，你让我最心痛的是，居然连你也这样对待我。你就，你就从来没有把我当回事。你怎么骂我都行。知道这一切对你来说真的是太残忍、太不公平了。你知道就好。那你怎么还往我伤口上撒盐呢？可是我也是迫不得已啊！一婚也活不了几天了。这么宝贵，我不想跟他们有任何关系。杨红枝也好，应红也好，都是一场噩梦。现在不行了，要回到以前的生活里去。你真的不愿意帮他？毕竟她是你亲姐姐，所以我求你了，好不好？你求我，为了应红，葛涛，你为他做什么事情都愿意。现在你来求我，难道我就一定要答应吗？雪姨，你就答应我好不好？我要是不答应的话，葛涛，你是不是就不会再来？而且。恨我一辈子。算了，我凭什么求你呢？我凭什么逼你答应？我哪有这个权利？我哪有这个权利？英红，我真笨，我怎么没有一直陪在你身边？我一直在找，找到了。竟然是这样一个结果！我恨我自己，我一辈子都不会原谅我自己。我恨我自己度，嗯，他受的刺激太大了，烧的又很厉害，现在的神志呢又不大清楚，所以啊，希望你们一定要保持安静。好，有什么事儿，及时来叫我。说话，英红，你不要睡，英红，英红。